നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് രാസബന്ധനം എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അയണിക് ബോണ്ടിങ് അയോണിക ബന്ധനം കോവാലൻ ബോണ്ടിങ് സഹസംയോജക ബന്ധനം ഇവയെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയിലേക്ക് കടക്കാം എന്താണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി എല്ലാവരും ദ ഇലക്ട്രോൺ പേ ഷെയ്ഡ് ഇൻ എ കോവാലൻ ബോണ്ട് ആർ അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ ബോത്ത് എ കമ്പൈനിങ് ആറ്റംസ് ഇൻ എ കോവാലൻ ബോണ്ട് ദ റിലേറ്റീവ് എബിലിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് ആറ്റം ടു അട്രാക്ട് ദി ബോണ്ടഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അതെന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോവാലൻ ബോണ്ടിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ പേഴ്സിന് രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അതായത് ഇലക്ട്രോൺ പേഴ്സ് ഷെയ്ഡ് ഇൻ എ കൊവാലൻ ബോണ്ട് ആർ അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ ബോത്ത് ദ കമ്പൈനിങ് ആറ്റംസ് സഹസംയോജക ബന്ധനം അതായത് കൊവാലൻ ബോണ്ട് സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിൽ പങ്കുവെക്കപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോൺ ജോഡികളെ രണ്ട് ആറ്റങ്ങളും ആകർഷിക്കുന്നു കാരണം രണ്ട് ആറ്റങ്ങളാണ് ഒരേ ഇലക്ട്രോണുകൾ രണ്ട് ആറ്റങ്ങളും പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുകയാണ് അല്ലേ അതിന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡോഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും കണ്ടു ഇലക്ട്രോൺ ജോഡികളെ എന്താണ് പരസ്പരം ഒരു ജോഡി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ജോഡി മൂന്ന് ജോഡി ഏകബന്ധനം അതായത് എന്താ എന്താ പറയുക സിംഗിൾ ബോണ്ട് ദ്വിബന്ധനം ഡബിൾ ബോണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ത്രിബന്ധനം ഇതിലൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ജോഡികളെ പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ സോറി രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ ഇലക്ട്രോൺ ജോഡികളെ പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇങ്ങനെ സമയത്ത് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ രണ്ട് ആറ്റങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് പങ്കുവെക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് ആറ്റങ്ങളും ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആകർഷ തന്നിലേക്ക് വലിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇന്ന കൊവാലൻ ബോണ്ട് ദ റിലേറ്റീവ് എബിലിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് ആറ്റം ടു അട്രാക്ട് ദി ബോണ്ടഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു വേർഡ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അതായത് സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ കൊവാലൻ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പോയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ പങ്കുവെച്ച ഇലക്ട്രോൺ ജോഡികളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള അതാത് ആറ്റത്തിൻ്റെ കഴിവാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആർക്കാണോ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുക അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുന്ന ആ ഇലക്ട്രോൺ ജോഡികളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ആറ്റത്തിൻ്റെ കഴിവാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇത് എബിലിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് ആറ്റം കഴിവാണ് ബോണ്ടഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാനുള്ള തന്നിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് നോക്കൂ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിൽസ് ആർ പ്രപ്പോസ്ഡ് പലതരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു കമ്പയർ ദ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എലമെൻസ് മൂലകങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിലുകൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് എമങ് ദീസ് ദ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിൽ പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ദി അമേരിക്കൻ സയൻസ് ലിനസ് പോളിങ് ഈസ് വൈഡ്ലി അക്സെപ്റ്റഡ് ഇവയിൽ തന്നെ ലിനസ് പോളിങ് എന്ന അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആവിഷ്കരിച്ച ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്തുള്ളത് പ്രചാരത്തിലുള്ളത് ലിനസ് പോളിങ്ങിൻ്റെ ചിത്രം നോക്കി എല്ലാവരും സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ലിനസ് പോളിങ്ങിൻ്റെ ചിത്രം നോക്കി ലിനസ് പോളിങ് ആണ് ഏത് സ്കെയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ആപേക്ഷികമായിട്ടുള്ള സ്കെയിലാണ് ദിസ് ഇസ് എ റിലേറ്റീവ് സ്കെയിൽ എന്താണിത് ഒരു ആപേക്ഷിക റിലേറ്റീവ് സ്കെയിലാണ് വിത്ത് വാല്യൂസ് ഫോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എലമെൻസ് റേഞ്ചിങ് ഫ്രം സീറോ സീറോ ടു ഫോർ പൂജ്യത്തിനും നാലിനും ഇടയിലുള്ള സംഖ്യകളാണ് ഇതിൽ എന്താ ഇടയിലുള്ള സംഖ്യകളാണ് ഇതിൽ മൂലകങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വിലകളായി നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇൻ ദി സ്കെയിൽ ഫ്ലോറിൻ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ഏറ്റവും കൂടി ഈ സ്കെയിലിൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ മൂലകം ഏതാണ് ഫ്ലോറിൻ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇതാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിലില്ലേ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഫ്ലോറിൻ്റെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിച്ചേ
അതായത് ചില സംയുക്തങ്ങൾ തട ചില സംയുക്തങ്ങളും അവയുടെ സ്വഭാവവും നൽകിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അവയിലെ ഘടകമൂലകങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വ്യത്യാസം കണ്ടെത്തി പട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക ഇവയുടെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പട്ടിക പൂരിപ്പിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാവരും നോക്കൂ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൽ ഏതെല്ലാം എലമെൻസ് ആണുള്ളത് കാർബൺ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ പോളിംഗ് സ്കെയിൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിൽ മുകളിൽ നോക്കിയിട്ട് കാർബണിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എല്ലാവരും സ്കെയിലിലേക്ക് നോക്കിയേ കാർബണിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എല്ലാവരും കണ്ടുപിടിച്ചേ ഏതാണ് കാർബണിൻ്റെ വാല്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഓക്സിജൻ്റെ വാല്യൂ ഏതാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാർ സിയും കാർബണും ഓക്സിജനുമാണ് അപ്പം ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ ഓക്സിജൻ ആണുള്ളത് അത് ആദ്യം എഴുതുക ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ മൈനസ് കുറഞ്ഞ വാല്യൂ ഏതാണ് കാർബണിന് അല്ലേ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ കിട്ടി അല്ലേ പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ മൈനസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവനിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവനിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അത് കൊവാലൻ ബോണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയാതിരിക്കുന്ന നോക്കിയാൽ താഴെ ഒരു സംഭവം ഇഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഓർ മോർ ദി കോമ്പൗണ്ട് ജനറലി ഷോസ് അയണിക് ക്യാരക്ടർ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവനിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അയണിക് ക്യാരക്ടറാണ് കോമ്പൗണ്ട് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈസ് ലെസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവനിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ദി ജ ദി കോമ്പൗണ്ട് ജനറലി ഷോസ് കൊവാലൻ ക്യാരക്ടർ ഈ സംയുക്തം സഹസംയോജക സംയുക്തമാണ് സഹസംയോജക ബന്ധനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പം നോക്കൂ അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവനിൽ കുറവാണെങ്കിൽ കൊവാലൻ ബോണ്ടിങ് ആണ് സഹസംയോജക സംയുക്തമാണ് കൊവാലൻ നേച്ചറാണ് സഹസംയോജക നേച്ചറാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവനിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അയണിക് ബോണ്ടിങ് ആണ് അയണിക് നേച്ചറാണ് ഏതാണ് ഇനി നമുക്ക് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നോക്കൂ എൻ എ സി എൽ എൻ എ സി എല്ല് ഓരോന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കൂ എൻ എക്കാണോ സി എല്ലിനാണോ വാല്യൂ ആദ്യം വില കൂടുതലെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എൻ എൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ആണ് അല്ലേ സോഡിയത്തിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ആണ് ക്ലോറിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലും ഏറ്റവും വാല്യൂ കൂടിയത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ആണ് ക്ലോറിൻ്റെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതിൽ നിന്ന് ഏത് കുറയ്ക്കണം ക്ലോറിനും ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് മൈനസ് സോഡിയത്തിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ എല്ലാവരും ഈ ക്ലാസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ അത് എഴുതിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ അപ്പോൾ ഏതാ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഈ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവനിൽ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ പറയൂ വൺ പോയിൻറ്റ് മോർ ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവനിലും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നേച്ചർ ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് അയണിക് അയ സംയുക്തത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അയോണികം ആണ് ഇനി അടുത്തത് മീതേൻ സി എച്ച് ഫോർ ഇവിടെ കാർബണിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സി എച്ച് ഫോറിൽ കാർബണിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് കാർബൺ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ വാല്യൂ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എച്ച് നാലാണ് എച്ച് ഒരു ഫോർ എച്ച് ഫോർ എന്നാണ് ഫോർ എച്ച് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ബന്ധനം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ബോണ്ട് ഒരു എച്ച് എടുത്താൽ മതി ഒരു കാർബണിൽ നിന്ന് ഒരു എച്ച് മൈനസ് ചെയ്യുക കാർബണിൻ്റെ വാല്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ടു പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ എച്ച് നാലെണ്ണോ അഞ്ചെണ്ണോ സി എൽ ഏ കുറേ എണ്ണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രശ്നമാക്കുന്നില്ല ഒരു കാർബണും ഒരു ഹൈഡ്രജനും എടുക്കുക ഒരു കാർബണിൻ്റെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് 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 ഹൈഡ്രജൻ്റെ ടു പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് ടു പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ
ക്ലോറിൻ്റെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ വലിയ വില ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ക്ലോറിൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴിൽ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഏത് നേച്ചറാണ് കാണിക്കുന്നത് അയോണികമാണ് അയണിക് നേച്ചറാണ് കാണിക്കുന്നത് സോഡിയം ഓക്സൈഡ് എൻ എ ടു ഒ ഓയുടെ ഓയുടെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ആണ് എൻ എ സോഡിയത്തിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എൻ എ ടു ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ടു എൻ നൈട്രജൻ എടുക്കണം അങ്ങനെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു നൈട്രജനും ഒരു ഓക്സിജനും എടുക്കുക അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ആണ് വില കൂടുതലുള്ളത് വാല്യൂ കൂടുതലുള്ളത് അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ടി മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ആണ് അത് മോർ ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴിൽ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഏത് ബന്ധമാണ് അയോണിക ബന്ധനം അയണിക് ക്യാരക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ജനറലി ഇഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഓർ മോർ ദ കോമ്പൗണ്ട് ജനറലി ഷോസ് അയണിക് ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ഈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ദി കോമ്പൗണ്ട് ജനറലി ഷോസ് കോവാലൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അപ്പം ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കാണുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഓരോന്നും അവിടെ നമ്മൾ ക്ലാസ് ജസ്റ്റ് പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കേണ്ടതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷം ആരാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ലിനസ് പോളിങ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിലിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് പൂജ്യത്തിനും നാലിനും ഇടയിലുള്ള വിലകളാണ് ഇതിലുള്ളത് അല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ മൂലകം ഏതാണ് ഫ്ലോറിനാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിൽ നോക്കിയിട്ട് കോമ്പൗണ്ട് അയണിക് ക്യാരക്ടർ ആണോ കോവാലൻ ക്യാരക്ടർ ആണോ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാല്യൂസ് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം വൺ പോയിൻറ്റ് സെവനിൽ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവനിൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വിലകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വൺ പോയിൻറ്റ് സെവനോ അതിൽ കൂടുതലും ആണെങ്കിൽ അയോണിക സ്വഭാവവും വൺ പോയിൻറ്റ് സെവനിൽ കുറവാണെങ്കിൽ സഹസംയോജക സ്വഭാവം അതായത് കോവാലൻ്റ് ക്യാരക്ടറും ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും നോട്ട് എഴുതിയെടുത്ത് നന്നായി പഠിക്കുക